హాయ్ గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ది డే నా పేరు షణ్ముఖ నేను డిఎస్ చార్ట్స్ లో స్టాక్ మార్కెట్ ట్రైనర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను నేను మీకు ఈ రోజు అడ్వాన్స్డ్ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రైజ్ యాక్షన్ తో పాటు ఆర్డర్ ఫ్లో ని యూజ్ చేస్తే మార్కెట్ లో మనం ట్రేడ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు ప్రెసెంటేషన్ చేస్తున్నాను సో ఎనీ ట్రేడర్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ చేయడానికి బిఫోర్ ఒక డే వర్కౌట్ అయితే చేయాలి అంటే ఒక రోజు ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రీవియస్ డే రిఫరల్ పాయింట్స్ తీసుకుని దానికన్నా ముందు డే రిఫరల్ పాయింట్స్ తీసుకుని నెక్స్ట్ డే ట్రేడింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రిఫరల్ పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ని ఎంతవరకు రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది అనేది కనుక ఫాలో అయినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రావడానికి హై ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి ఈవెన్ మనం ఫెయిల్ అయినా సరే వెరీ లో స్టాప్ లాస్ తో మనం ఎగ్జిట్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ప్రైజ్ యాక్షన్ కి మార్కెట్ ప్రొఫైల్ లో ఉన్న ఆర్డర్ ఫ్లో ప్రింట్ చార్ట్స్ కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం ప్రైజ్ యాక్షన్ లో మనము హయ్యర్ హై కాన్సెప్ట్ తో బయ్యింగ్ చేస్తాము అయితే డే వాల్యూ నైనా తీసుకుంటాము లేకపోతే ప్రీవియస్ డే వాల్యూ నైనా తీసుకుంటాము అనేది తీసుకుంటాము ఓన్లీ వాల్యూమ్ ఏ మెయిన్ పారామీటర్ గా ఉంటది ఇక్కడ వాల్యూమ్ మెయిన్ పారామీటర్ గా ఉంటది కానీ వాల్యూమ్ లో డెప్త్ అయితే మనకు తెలియదు జస్ట్ క్యాండిల్ బేస్ చేసుకుని మనము ఆ హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్ ప్యాటర్న్ ఫార్మేషన్ తో మనం ట్రేడ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను సేమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ విత్ మార్కెట్ ప్రొఫైల్ యూస్ చేసి ఎలా ట్రేడ్ తీసుకున్నాను అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఈ రెండు గ్రీన్ లైన్స్ ని నేను బిఫోర్ డే వాల్యూ ఏరియా కింద తీసుకున్నాను అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీని వాల్యూ ఏరియా కింద నేను తీసుకున్నాను ఎప్పుడైనా గానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాల్యూని మనకు బ్రేక్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ డే కూడా ట్రేడర్స్ కొత్త వాల్యూ ఇవ్వడానికి మార్కెట్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట సో వాల్యూ ఏరియా వలన మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అది అయితే ఈ బ్లూ లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అని చెప్తాము ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ లో ప్రీవియస్ డే లో హయ్యెస్ట్ జరిగిన యాక్టివిటీ అనే దాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కింద తీసుకుంటాము ఇది మేజర్ గా ఆ పర్టికులర్ డే కి రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ కింద ట్రేడ్లు తీసుకోవడానికి స్వింగ్ ట్రేడ్ చేయడానికి ఇంట్రాడే చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది ప్రీవియస్ డే ప్రీవియస్ డే అంటే మనకి లాస్ట్ ఫ్రైడే ప్రొఫైల్ ఇది ఇప్పుడు మండే ప్రొఫైల్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ బిగ్ మొమెంటమ్ క్యాండిల్ ని ఓపెన్ డ్రైవ్ అని చెప్తాము సిన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డే మార్కెట్ లో ఇనిషియల్ బయ్యర్స్ స్మార్ట్ మనీ వాళ్ళు బై చేసినట్టుగా బై చేశారు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్మార్ట్ మనీ అంటే బిగ్ ట్రేడర్స్ ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ ప్రొఫైల్ లో మార్కెట్ ఆర్డర్స్ తో కొనరు ప్యాసివ్ ఆర్డర్స్ తోనే మార్కెట్ లో బై చేస్తారు సో వాళ్ళు బై చేసిన ప్యాసివ్ ఆర్డర్స్ వన్ పాయింట్ నైన్టీన్ కే వాల్యూమ్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అయింది సో ఈ వన్ పాయింట్ నైన్ కే వాల్యూమ్ తో పాటు డెల్టా వచ్చి టూ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఇక్కడ రావాల్సిన వాల్యూమ్ కన్నా అంటే రెగ్యులర్ గా జరిగే వాల్యూమ్ కన్నా హయ్యర్ యాక్టివిటీ జరిగినట్టుగా మనకి క్లియర్ గా ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ క్యాండిల్ సో మనకి ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అనేది కామన్ గా జరుగుతూ ఉంటది హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే డే బ్రేక్ చేయదో అప్పుడు మనకి ఆ రోజు యాక్టివిటీ లేనట్టు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్యూ ఏరియాని బ్రేక్ చేసినాక మన నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి అంటే గనక డే హై ఏ హై ప్రీవియస్ డే హై ప్రీవియస్ డే హై దగ్గర వచ్చేటప్పటికి మీరు ఒక రిజెక్షన్ క్యాండిల్ చూస్తున్నారు సో ఈ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ మనకి ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే బయర్స్ ఎగ్జాస్ట్ అయినట్టుగా ఇండికేట్ చేస్తుంది బట్ దేర్ ఈస్ ఎ హిడెన్ సీక్రెట్ ఇన్ ఇట్ దట్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫ్లో ఆర్డర్ ఫ్లో లో మనకి ఎక్కడా కూడా ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఉన్నట్టుగా ప్రజెంటేషన్ లేదు సో చూడండి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అంటే వాల్యూ ఏరియా హై అబో సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ వాల్యూమ్ జరిగింది డెల్టా వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ ఉంది ఏదైతే ఈ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఉందో ఈ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ని ఆపర్చునిటీగా తీసుకుని నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన వన్ అవర్ తర్వాత నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కూడా దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రీవియస్ డే వాల్యూ ఏరియా ప్రీవియస్ డే హై ని మళ్ళీ బ్రేక్ చేసింది విత్ పాజిటివ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్
సెల్లింగ్ ప్రెషర్ లోకి వెళ్తుంది మార్కెట్ అని షార్ట్ చేయడానికి హై ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనం షార్ట్ చేయకుండా వెయిట్ చేయడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే గనక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాల్యూమ్ విత్ పాజిటివ్ డెల్టా ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ ఏదైతే సెల్లింగ్ ఉందో అది డేలో బై చేసిన రీటైలర్స్ కొంత సెల్లింగ్ చేసినట్టుగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఏది కూడా పాజిటివ్ డైవర్జెన్స్ అయితే లేదు సో ఇక్కడ గనక పాజిటివ్ డైవర్జన్ ఉన్నట్టయితే మార్కెట్ యూటర్న్ తీసుకునేది పాజిటివ్ డైవర్జెన్స్ లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ కూడా వాల్యూ ఏరియా పైన ఉంది నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ప్రీవియస్ డే హైని బ్రేక్ చేసింది విత్ ఎ వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్ ప్రీవియస్ డే హైని వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్ తో బ్రేక్ చేసింది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కే ఒక నెగిటివ్ డెల్టా అయితే ఫామ్ అయింది ఈ నెగిటివ్ డెల్టా వలన మార్కెట్ ఏమైనా బాటమ్ అయిద్దా అంటే ఏమాత్రం బాటమ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే పిన్ బార్ పడింది పిన్ బార్ క్యాండిల్ అపీర్ అయ్యింది ఈ పిన్ బార్ క్యాండిల్ అపీర్ అయ్యింది బయింగ్ ఫోర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే సెల్లింగ్ ఫోర్స్ అనేది చాలా నామినల్ గా అనిపించింది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కన్సిస్టెంట్ గా వాల్యూమ్ ప్రెషర్ ఉంది డెల్టా ఉంది సో ప్రీవియస్ డే హై అంటే బిఫోర్ డే హై కూడా బ్రేక్ చేసింది అక్కడ కొంత మట్టుకు ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి బుక్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మార్కెట్ కొంత టైం కూడా స్పెండ్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ హై వెళ్ళడానికి సో ఇక్కడ డే హై దగ్గర మనకి ఒక పాక్ అయితే క్రియేట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా కంప్లీట్ గా ట్రెండింగ్ డే కింద మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయడానికి మెయిన్ బేస్ ఏంటంటే గనక వాల్యూమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెల్టా క్యాండిల్ లో ఎంత వాల్యూమ్ జరిగింది అనేది ప్రైజ్ యాక్షన్ లో తెలియదు ఆర్డర్ ఫ్లో లో తెలుస్తుంది డైవర్జెన్స్ అనేవి కూడా తెలియవు ఆర్డర్ ఫ్లో లో తెలుస్తుంది ట్రేడింగ్ చేయడం చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది ఈ మీరు నా మీరు నా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నట్లయితే నేను ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కాల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో ప్రాబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి టూ ట్వంటీ వరకు హై అయితే చూసాము సో ఈ విధంగా నేను రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో మిమ్మల్ని ట్రేడింగ్ పరంగా మాస్టర్ చేస్తాను you can reach me out at 8790679998 thanks for giving me this opportunity i'll catch up with you on another interesting video see you soon take care bye bye